বন্ধুরা আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে একটি ব্যাংকের চেক ফিল আপ করতে হয় তার একটি বিশেষ কারণও রয়েছে কারণ আমি দেখেছি যে অনেক শিক্ষিত লোকও চেকটা ভালো করে ফিল আপ করতে পারে না সে কারণে এর কাছে ওর কাছে ধন্যা ধরে থাকতে হয় তো সেদিকটা বিবেচনা করেই আজকে আমার এই টিউটোরিয়াল বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ডাচ বাংলা ব্যাংকের একটি চেক আর এই চেকটা কাটাকাটি দেখে আপনারা মনে করতে পারেন যে চেকটা কাটাকাটি করছে কেন এটা কাটাকাটি করছে আমার পার্সোনাল ইনফরমেশন হাইড করার জন্য আর ডাচ বাংলা ব্যাংকের চেক মানে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত একটি চেক আর বাংলাদেশের সব চেকই কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত সেহেতু প্রায় ফিল আপ করার নিয়মগুলোও কিন্তু প্রায় সেমই সুতরাং আপনি যদি এই চেক ফিল আপ করার নিয়মটা দেখেন তাহলে আশা করতে পারি যে সব ব্যাংকের চেকই বা তথা বাংলাদেশের সব ব্যাংকের চেকই ফিল আপ করতে পারবেন বন্ধুরা আর কথা বলবো না এবার মূল কাজে ফিরে আসি বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চালু করে দেবেন বন্ধুরা চেকের বাঁ পাশে চেকের বাঁ পাশে যে সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডটা এই সাইডটা মূলত নিজের ডকুমেন্ট রাখার জন্য বা এই চেকের তথ্য রাখার জন্য বা কোন পারপাসে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা সে তথ্য রাখার জন্য এখানে লিখে রাখতে হয় সেটা হলো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে ডেট কোন ডেটে এই চেকটা ইস্যু করা হয়েছে সেই ডেট যেমন ষোলো এগারো দুই হাজার আঠারোতে আর পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে টু টু মানে কার কাকে দেওয়া হয়েছে বা কার কাছে দেওয়া হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয় তাহলে তার নাম লিখে রাখতে হবে আর যদি নিজে দেওয়া হয় নিজেই ক্যাশে দেই তাহলে ক্যাশ লিখে রাখতে পারি বন্ধুরা পরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে ফর ফর মানে জন্য এই চেকটা কি জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তো আমি সাধারণত লিখে রাখছি যে মেকিং এ টেবিল একটি টেবিল তৈরি করার জন্য তথা এই টাকাটা তুলেছি একটা টেবিল তৈরি করার উদ্দেশ্যে বন্ধুরা এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ব্যালেন্স বিএফ ব্যালেন্স বিএফ তথা পূর্বের ব্যালেন্স এটা হচ্ছে পূর্বের ব্যালেন্স বা আমার পূর্বে এক টাকা তোলার আগে কত টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ছিল এখানে দেখা দেখতে পাচ্ছেন যে লেখা আছে দুই লাখ বিশ হাজার টাকা ছিল আমি এখান থেকে আজকে ধরেন এই ষোলো তারিখে বিশ হাজার টাকা উত্তোলন করলাম বিশ হাজার টাকা উত্তোলন করলে আমার কত টাকা থাকে থাকে দুই লাখ টাকা আমি এখানে দুই লাখ টাকা লিখে রাখছি বন্ধুরা এবার আমি দেখাবো চেকের যে অংশটুকু প্রদান করতে হবে সেই অংশটুকু বন্ধুরা আমি আশা করছি যে আপনারা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা রয়েছে যে পে টু পে টু হচ্ছে কাকে প্রদান করা হচ্ছে বা কাকে প্রদান করা হবে এটা যদি আমি যেমন আমি এই চেকের মালিক ধরুন আমি এই চেকের মালিক এই চেকটা আমি প্রদান করলাম ব্যাংকে তখন এখানে সেলফ লিখতে হবে হ্যাঁ আমি এই চেকের মালিক আমি নিজেই এটা প্রদান করতেছি টাকা উত্তোলনের জন্য আর যদি অন্য কেউ কে এই চেকটা দেওয়া হয় যে বা অন্য কেউ এর মাধ্যমে চেকটা পাঠানো হয় টাকাটা তুলে আনার জন্য সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে তার নামটা হবে বন্ধুরা এ পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে কোন তারিখে প্রদান করা হয়েছে সেই তারিখটা এখানে লেখা হয়েছে যেমন ষোলো এগারো দুই হাজার আঠারোতে এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে যে দ্য সাম অফ টাকা মানে টাকার অঙ্কটা তো টাকার অঙ্কের জায়গায় আমি লিখেছি যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা অনলি আবার এখানে কথায় লিখেছি যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা হ্যাঁ তথা বিশ হাজার টাকা আমি এখানেও লিখেছি আবার এখানে আমি সাইন করেছি যে আমার আমার অ্যাকাউন্টে যে সাইনটা আছে আমি সেই সাইনটা এখানে দিয়েছি তবে বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমি একটু কিছু ভুল করেছি সেই ভুলটা হচ্ছে এখানে অনেকটা ফাঁকা রেখেছি অনেকটা ফাঁকা রাখছি যেখানে যদি অন্য কেউকে চেকটা দেই সেক্ষেত্রে কি সমস্যা হতে পারে সেটা হচ্ছে যদি আমি চেকটা অন্য কেউকে দেই সেক্ষেত্রে কিন্তু সে এখানে কিছু সংখ্যা বসিয়ে অথবা এখানে কিছু সংখ্যা বসিয়ে অথবা এখানে আরও কিছু সংখ্যা বসিয়ে আর আমার থেকে আরও বেশি টাকা কিন্তু নিয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে চেক লেখার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে যদি এখানে ফাঁকা না থাকে 
আর এখানেও যদি ফাঁকা না থাকে অথ এবং এখানে যেন এই যে এখানে যেন টাকার অঙ্কটার যে টাকার অঙ্ক যে আমরা চিহ্ন দিই টাকার চিহ্ন হে টাকার চিহ্নটা দেওয়া থাকে তাতে এর ওপাশে কোনো শব্দ কেউ না বসাতে পারে দেখুন এখানে যদি আমি দুই বসাই তাহলে কি হলো দুই লাখ হলো দুই লাখ বিশ হাজার হলো আর এখানে লেখলাম যে টি ডাব্লিউ টু এল এসি লাখ টু লাখ এ টু লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা অনলি এটা কিন্তু হয়ে গেল দুই লাখ বিশ হাজার তথা আমার ব্যালেন্সে যত টাকা আছে সে কিন্তু এখন তুলে নিতে পারবে সেই ক্ষেত্রে এই ভুলটা কখনোই করা যাবে না তো আরেকটা জিনিস বাদ রয়েছে সেটা হচ্ছে চেকের পিছনের পার্ট পিছনের পার্ট দেখানোর আগে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যদি আপনি চান যে এই চেকটি যে বহন করবে তার নিজের অ্যাকাউন্টে টাকাটা দেওয়া হবে তথা তার নিজের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে চেকটা উত্তোলন করবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে একটা কাজ করতে পারেন এখানে এরকম একটা দাগ দিয়ে এরকম একটা দাগ দিয়ে লিখে দিতে পারেন যে অ্যাকাউন্ট পে অ্যাকাউন্ট পে এরকম লিখে দিতে পারেন যে অ্যাকাউন্ট পে তাহলে এখানে অ্যাকাউন্ট পে লিখে দিলে সে এই চেকটা শুধুমাত্র তার অ্যাকাউন্টে ছাড়া নিতে পারবে না যাই হোক এখন পিছনের অংশটা দেখাবো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ব্যাংকে ব্যাংক চেকের পিছনের পার্ট পিছনের পার্টে আমি সেম দুটো সাক্ষ্য করেছি যেমনি করে ফ্রন্ট সাইডে প্রথম বেজে যে স্বাক্ষর করেছিলাম সেম দুটা স্বাক্ষর করেছি এই স্বাক্ষরগুলো কিন্তু একই হতে হবে অ্যাকাউন্ট করার সময় যে স্বাক্ষর দেওয়া হয়েছিল সেই স্বাক্ষর অনুযায়ী নিচে মোবাইল নাম্বারটা আমার মোবাইল নাম্বারটা লিখে দিয়েছি তবে এই স্বাক্ষরটা পিছনের এই স্বাক্ষরটা বিশেষ করে যে চেকটা বহন করে ব্যাংকে জমা দিবে তার স্বাক্ষরই নেওয়া হয় সেই সাধারণত স্বাক্ষর করে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ডু নট রাইট স্ট্যাম্প অর সাইন বিলো দ্য লাইন তথা এই লাইনের নিচে কোনো সাইন বা স্ট্যাম্প কোনো বা লাগাবেন না বা কোনো কিছু করবেন না এই সাইডে কোনো লেখালেখি করবেন না কথা তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন আর যদি এই ভিডিওতে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবেন